这边我们要录制一个 Fiber 的演示视频，然后我们先拉取一下 Fiber 这个项目，然后拉完之后，我们要对这个项目进行编译，然后 Co-build 的话就可以编译这个项目。然后在编译过程中，我们可以拉一下 CKB CLI 这个工具。然后 CKB CLI 这个工具可以在 CKB 项目里找到。然后我们是拉取 CKB 这个二进制然后这边是把 CKB 拉完之后，我们就解压一下 CKB 这个包，然后把 CKB CLI 我们将它移动到 Temple 目录里，所以我们这边要建立一个 Temple 文件夹，然后将 CKB CLI 移动到 Temple 目录里。然后我们这边进入到 Temple 目录里，然后我们调用一下 CKB CLI 版本号，看可不可以正常使用。然后我们这边是可以正常使用，就会打印版本号。然后我们这边同样是将 Fiber 这个二进制移动到 Temple 目录里，方便接下来的使用。然后我们这边也是打印一下，进到 Temple 目录里打印一下 Fiber 的版本号。然后显示能显示版本号，说明是可以用的。然后接下来，然后我们建立两个节点，然后用于接下来的演示。那我们先建入建立一个 Node 一目录，然后将 Testnet Config 的配置复制到 Node 一里面。然后我们这边是可以看到两个。端口号，然后一个八二八的端口号是 P2P 的连接，然后八二七的端口号的话就是就是 RPC 的端口，然后我们这边记录一下 RPC 的端口，然后我们这边建立一个新的账号，用于节点一的使用。然后我们这边记录一下 log args。log args 的话就是某个这个账号，然后我们调用一下导出这个账号的私钥。接下来我们再建立。在 Node 一目录下建立一个 CK 目 CKB 目录，然后将这个私钥复制到 CKB 的目录里 ，CKB 的 Key 文件夹。到时候节点一发交易的话，就是通过这个 Key 来发交易。然后我们查看一下这个这个节点的这个这个账号的 CKB 地址。然后我们领一下测试币，要不然可能账号没有余额。然后我们这边可以点击链接到浏览器，然后看显示一万的话就是余额领取成功。然后我们这边同样对节点二进行操作，我们再建一个节点二。然后复制配置文件到节点二里，然后我们这边要改一下端口号，要不然可能会端口冲突。同样，这边我们要记录一下节点二的 RPC 地址，方便后面测试使用。然后我们这边也同样在新建一个账号，记录一下节点二的阿格斯
，然后这边建建立的这个账号就是给节点二使用的，然后我们同样导出一下节点二，节点二的节点二使用的账号，然后我们这边同样在节点二的目录下 ，ckb 里建一个 key 的文件夹存放私钥。然后这边的话就把私钥移动到 CKB 目录里，然后我们这边再次查看一下这个私钥的 CKB 地址，然后再去浏览器零期零期测试代币。然后这边的话就是领取成功，然后我们等这笔交易上链然后我们这边启动节点一，然后也启动节点二，然后这边可以看到，这边 star RPC 的话就是启动成功。启动成功之后，我们就要连接两个节点。然后在连接之前的话，我们先记录一下节点一和节点二的信息。然后这边是先记录一下。P 的 ID， 还有 C， 还有一个节点一的 P2P，P2P P2P 地址。然后同样的话，我们这边也记录一下节点二的 P 的 ID， 也记录一下节点二的 P2P 地址。记录完之后，我们就要调 connect pair 这个接口，然后我们调用节点一，然后把节点二的 P2P 地址传进去。然后这边是可以看到两边都有连接成功的信息，然后这就代表两个节点连接成功。然后接下来我们调用调用一下 Open Channel 这个接口，建立两个，建立一个通道，然后到时候会进行交互。然后我们是这边是将节点二的 P R I D 传进来，然后是通道的建立金额，然后这个金额的话就是节点一会出这一部分金额。然后我们这边是打算建立一个通道是两千。两千 CKB 的通道，然后这边是转一下，然后然后这边报 Must Not Found， 是因为我 Open Channel 这个方法名传错然后我们这边再获取一下节点二的 P 的 ID， 然后，然后发送这个 Open Channel 的交易。然后这边的话 ，Open Channel 成功，然后它会返回 Temple Channel ID。然后这边是可以看到节点一那边有一个构造交易的日子，然后节点二这边也会回应构造交易相关的日子。
然后等这边构造完交易，你会发现 G 零一发送了一笔交易，然后 G 零二也 G 零二这边也也在接收这笔交易，然后我们可以在浏览器上查看这笔交易，然后这笔交易的话就是 Open Channel 交易。然后我们这边需要等四个四个确认块，然后等四个块确认之后，它会显示 on reading 的话，就说明是通道建立成功。然后我们这边传入，查一下，查一下 channel 的信息。然后这边 PID 的话传的就是 G 零二的 PID。然后在 G 零一查的话，就可以看到这边 channel 信息显示的是 channel ready， 说明通道是建立成功的。然后接下来的话，我们就发起一笔转账交易。我们是用 G 点二，就是我们这边场景就是 G 点二想要获取。从获取两百两百 CKB 的一笔转账，然后我们先用节点二调用 new new 节点二生成一张发票，然后调用一下调用一下 new inverse 的接口。然后这边就，这边的话调用，会发现它会返回一个 inverse 的地址，然后还有一个，还有 payment 哈希，然后我们这边记录一下 payment 哈希。然后也顺便记录一下。Play image， 然后我们这边用节点一发起发起一笔付款，然后这边是调 ADD TLC 的接口，然后我们这边再记录一下 channel ID， 然后我们这边。调一下 ，add TLC， 然后把 channel ID 放进来，然后还有 amount 的话，就是刚刚那个 amount 也改进来，然后还有一个是 payment 的哈希填进来，然后就可以把这笔交易发上去，然后发上去之后，我们可以看到 TLO ID， 我们也顺便记录一下这个值，然后我们几点二接收这笔转账。然后，我们通过节点二调用 remove TLC， 然后把 channel ID 填进来，还有 TL TLC ID， 还有 play image 也填进来，然后把这笔交易发上去。然后这边的话就返回 n o w 这边的话就是发送成功的意思。然后我们再通过 list channel 查询一下余额。然后这边是 list channel ID 忘记改了，然后这边把 peer ID 填进来，然后我们这边查一下会发现我们的 remote 余额，然后我们这边查一下 remote 余额是 200， 然后后面八个零就是2 0 0 CKB， 说明是转账成功。然后我们也看到节点一的余额也同样减少了两两百 CKB。然后接下来我们就把通道关闭，然后我们要改一下通道，然后还有 Argus Argus 的话就是。把关闭通道之后，把这个金额转给某个。
close 的账号，然后我们这边调用完之后，等待一段时间，然后会发现节点一跟节点二这边又构造了一笔交易，然后我们查一下这笔交易。然后我们就可以发现，给节点二转了两百六十二 CKB， 节点一转了一一千七百九十九 CKB， 然后本次演示就到此结束。然后可能有有人会疑惑，为什么有六十二 CKB？ 是因为节点二在创建千楼的时候也提供了六十。六十二个 CKB， 然后这边是关闭签到的时候是把六十二 CKB 返还给节点二，所以所以这边显示的是二百二百六十二 CKB。然后我们这边再查一下 list 的签到，发现是空